Alien versus Alien. നല്ല കുടുംബത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറണം പറയണത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടേ അവരെ വിധിയുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന് വന്ന് വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും ചെലവുണ്ട് കേട്ടാ ഓക്കെ എന്നാ ഓക്കെ അളിയാ ഓക്കെ വൈകിട്ട് കാണാം നീ അടിച്ചു വാരണ്ട അടിച്ചു വാരി പിന്നെ അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരി മറ്റേ ബംഗ്ലാവല്ലേ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി ഇടായി അൻസാറ വിളിച്ചത് അവന്റെ തറവാട് ഇത് അവൻ എഴുതി കൊടുത്തു അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് അല്ലാതെ ഉള്ളത് അവന്റെ ആങ്ങളയ്ക്കും കൂടെ അവന്റെ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ആങ്ങളയ്ക്കും കൂടെ ഷെയർ ഉള്ളതാ അവനത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വിട്ടുകൊടുത്തു നല്ല മനുഷ്യർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അൻസാറെല്ലാം വിട്ട് മുടിപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കല്ലേ നീ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കല്ലേ തങ്ക അവൻ അന്തസായിട്ട് കുടുംബം നോക്കണുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യണുണ്ട് തുടങ്ങി നീ അവിടെ അതിൽ പിടിച്ച് കയറുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് ഈ നമ്മൾ എത്ര നാളുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കണുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ എന്റെ ബന്ധുക്കളെ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ ഒന്നും സ്നേഹിക്കാതെ ഇവിടെ എല്ലാരും സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ ഇനിയിപ്പോ എത്ര നാളെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴിയിലോട്ട് കാല് നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ ഇതെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വള്ളം മക്കൾക്ക് ഉള്ളത് എഴുതി കൊടുത്ത് സ്വസ്ഥമായിക്കൂടെ പോകുമ്പോ സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കൂടെ ഞാൻ നോക്കണത് എന്റെ കുടുംബം എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കുട്ടി നമ്മള് നന്നായി നല്ല നിലയിൽ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കുട്ടി എന്റെ ആങ്ങള എന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാരും നോക്കും നീ ആങ്ങളെ എല്ലാരും പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു അവസാനം ആങ്ങളെ കാണാം എനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തള്ളക്ക് വല്ല സംഭവിക്കാണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് വല്ല സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഏതൊരു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അവൻ പലതും ഇനി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി മേടിക്കാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതി തരാൻ പറയണം ഇനി അങ്ങനെ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ എന്റെ സ്വത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കിട്ടണം അവകാശപ്പെട്ടത് എന്റെ പേരിലും കൂടെ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കിട്ടണം അതങ്ങ് സമ്മതിക്കേ അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പാലായില് അതിനെന്താ ബഹളം കൂട്ടാത്ത പാലായില് സമയാവുമ്പോ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചോളാം സമയായി പോയി മേടിച്ചിട്ട് വാ നിങ്ങളുടെ മുതൽ ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവാ എന്നിട്ട് എന്റെ മുതലിന് വേണ്ടിട്ട് കൊറയ്ക്കി പാലായി കിടക്കണ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് എടുത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല വിറ്റ് കാശാക്കി കൊണ്ടുവാ ഞാൻ ഇവിടെ ബാങ്കിൽ ഇടാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കിടക്കട്ടെ അത് വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാല് റബ്ബർ വെട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് അടിച്ച് അതിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇത് വിറ്റ് ഇവിടെ പട്ടണമായി കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ നിന്നും കൊറേ പൈസ കിട്ടി അന്നേരം വിറ്റാ മതി അപ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കൂലടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചു 
സംഭവം വഴക്കൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെട്ടി പറക്കിട്ട് വീട് മാറിയിട്ട് വരുന്നത് കാര്യമായിട്ടാണല്ലോ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ച എനിക്ക് വേണ്ട മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു തൊന്തരവ് മനുഷ്യന് എത്ര നാളെ ഞാൻ സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആരും ഇല്ലാത്തതല്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കണം വിഷമിക്കല്ലേ വിഷമിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏട്ടൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ ആര് സംസാരിക്കണ്ട ഇനി ആര് സംസാരിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ക്ലീറ്റോനെ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ തക്ലി കച്ചം വേണ്ടേ തക്ലി കച്ചം വേണ്ട അച്ഛനല്ലാത്ത ഒരുപാട് പിള്ളേര് വളരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം പറ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ല ഞാനിവിടെ നിക്കണോണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നാട്ടിന് എത്ര നാളെ എന്നാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കനക എനിക്ക് നിന്നോടെ പറയാനുള്ളൂ ഞാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതം ഞാനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി ക്ലീറ്റോനെ വേണ്ട ദയവ് ഏത് ആ മനുഷ്യനോട് ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല നിനക്കറിയാവോ രാവിലെ തുടങ്ങി സ്വത്ത് മേടിച്ചിട്ടോ സ്വത്ത് മേടിച്ചിട്ടോ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് സ്വത്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാന അങ്ങനൊക്കെ പാലായില് കൊറേ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി മേടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതും പറഞ്ഞ എന്റെ തള്ളിയേക്കണ്ട ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ പോയി തലയടിച്ച് വീണില്ല വീണായിരുന്നെങ്കിലോ ആ മനുഷ്യൻ എന്താ നഷ്ടം ഞാനല്ലേ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വീണ വീണെടുത്ത് കിടക്കും ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം മാവൻ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ എന്താന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഓരോ തോന്നല ഇതൊന്നും മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആള് ഞാനല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് സംസാരിക്കാം സംസാരിച്ച് അങ്ങ് എടി പെണ്ണ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് നീ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീ ത
ഞാൻ പറയില്ലടാ എനിക്ക് മതിയായി നീ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ കിടന്ന് ആരോഗിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുള്ളൂ നീ ധൈര്യത്തിൽ എന്നെ ഇട്ട് യോ ചൊറിയണോ ക്ലീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കും അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഇപ്പോ എനിക്ക് കൂടെ പോയിട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഇവിടെ നിക്കുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നല്ല മിടിക്കായിട്ട് കണ്ണീരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് ഏ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കി കേട്ടോ അവക്ക് അവളെ വിടല്ലേ അത് അവക്ക് ഇവിടെ നിക്കും ആര് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല എടുത്തു വെക്കട്ടെ ആ നീ പോണ അവിടെ പോണ നീ കാപ്പി എടുത്തു വെക്കാൻ പോവാ ആ നീ വിടണ ഏട്ടാ അങ്ങട പോണ ഞാൻ ഇല്ലേ നിനക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇല്ലേ ഇപ്പോ വരാ വേ അമ്മാവ ആ എന്തിനടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചറിവില് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ഷമിക്കണേ ഒരു പരിധിയില്ലേ അല്ല ഇതിപ്പം അവൾ ഇവിടെ നിൽക്കണോണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾക്കിപ്പോൾ ചിലവിനോട് ഞാൻ തന്നെയല്ല കൊടുക്കുന്നത് എത്ര കാലം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പോയാലേ കൊച്ചിന്റെ ഭാവി നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് കൊച്ചിനാരുണ്ട് അച്ഛൻ പറയാൻ ആള് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ആള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നിയാസിനെ കൂട്ടുക നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം അമ്മ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം അവരെ അവളുടെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം മോള് വളർന്നു വരെയാണ് ഇനി നാളെ ആളുകൾ കണ്ട് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് അത് നീയും ഇവള് ഇവള് എന്നും എന്നും വീട്ടിൽ എന്നും നമുക്ക് ദോഷം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഇന്നും തുടങ്ങിയതല്ലോ എപ്പോഴുള്ള പണിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാണ് അമ്മ ഒന്ന് മാന്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഒരു തീരുമാനം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കാം അവള് അറിയാല്ലേ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും എതിർത്ത് പറഞ്ഞാല് അത് പറഞ്ഞൊന്ന് നയപ്പെടുത്തി ഒരു രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനെ ഇതാ കണ്ടില്ല അറിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കേ ചെറു നടക്കി പോയില്ല അവൻ ഭയങ്കര വാശിയിലാടി അതിനേലും വാശിയിലാണല്ലോ ഞാൻ വാശിയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവൻ എന്താ അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാശി പിടിക്കണെ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് തെണ്ടിച്ച് അവന് തെരുവിനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ പറയണ തെറി കേക്കുക അവൻ തല്ലാനും കുത്താനും വരിക അവന്റെ ചെലവിൽ നീയാണ് കഴിയണെങ്കിൽ നീ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കണല്ലോ അർത്ഥണ്ട് പൊങ്ങ കൊള്ളി പുറത്ത് അങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോവാൻ പറ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനും അത് തന്നെ പറയണേ പൊങ്ങ കൊള്ളി പുറത്ത് എനിക്കിനി വേണ്ട അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വേറെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോയത് തന്നെ തെറ്റ് അതിപ്പം എടുത്ത് ചാടി നീ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരുത്തി വെച്ചല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പറ്റ് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഈ നിക്കണേ എടി ഞാൻ ഇത് മുമ്പേ ആലോചിച്ചതാ പിന്നെ തക്കളീനെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ കൊച്ചിന് ഒരു കുറവില്ലാതെ ഞാൻ വളർത്തും എന്ത് ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ വളർത്തും ആ വാ കാപ്പി എടുത്തു വെച്ച് ഇപ്പൊ വരാടി വെച്ചേ ഓരോന്ന് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്തിട്ട് അതാന്നേ എന്തായാലും ഈ ബുദ്ധി ഒരു പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നിനക്ക് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടേ അതെങ്ങനെയാ അന്നേരം പറയണത് പെണ്ണല്ലേ ക്ഷമിക്ക് കൊച്ചൊന്നായി പോയില്ലേ ക്ഷമിക്ക് ക്ഷമിക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാരും ചുറ്റും നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി എനിക്കിത് ചുമക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര നാളായെന്നറിയോ ഞാൻ ഇത് സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പകുതി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരോടും പറയണില്ല ഞാനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജീവിതമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നാ എന്റെ അമ്മാവ എവിടെയാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അവൻ എന്ത് സ്നേഹമായിട്ട് അവളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യജീവി എന്നുള്ള പരിഗണന തരാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അമ്മാവനറിയാലോ ഈ നാട് നീള ഈ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ കുറെ കടമൊക്കെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കൊള്ളാമോ എന്നിട്ട് സ്വത്ത് മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ ആരോടെ പറയണ സ്വത്ത് മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ ആ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വത്ത് ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ പെണ്ണ് കേട്ടാൻ ഞാൻ നന്നായുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് പാലായില് അതെന്താ അവിടുന്ന് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാണ്ടെങ്ങനെ തിരിച്ചു